अमृतसर जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में वर्ड आता है यहाँ का गोल्डन टेंपल। गोल्डन टेंपल के चारों तरफ बसाई गई सिटी अमृतसर के साथ एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है चाहे हो वो यहाँ का जलिया वाला बाग या फिर यहाँ का दुर्गयाना टेम्पल नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अनुज बंसल और वेलकम टू अनुज बके आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले है अमृतसर की टॉप प्लेसेज टू विजिट जी हाँ अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के साथ साथ और कौन कौन सी जगह है जो आप घूम सकते हैं उन जगहों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे तो हमारी ये वीडियो तक देखना और अभी आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन और उसी के साथ दबाइए घंटे का निशान नंबर एक श्री हर मंदिर साहिब गाइज ये है हमारी पहली जगह इस जगह का नाम है गोल्डन टेंपल। अमृतसर की वर्ल्ड फेमस जगह है गोल्डन टेंपल। और इस जगह को श्री हर मंदिर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना गया है श्री हर मंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेंपल। इस टेंपल का फर्स्ट फ्लोर से लेकर टॉप तक पूरा गोल्ड से ढका हुआ है और यहाँ की मीनाकारी और नकाशी इस जगह की खूबसूरती और बढ़ाती है इसी के साथ साथ इसके चारों तरफ जो शांत तालाब बना है उसकी वजह से यहाँ पर आपको एक पीस और शांति का आभास होगा गोल्डन टेम्पल बनवाया गया था पंद्रह में और यहाँ हर रोज एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं गोल्डन टेंपल की टाइमिंग है सुबह चार बजे से लेके रात को ग्यारह बजे तक और यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेंपल के दर्शन कर सकते हैं श्री हर मंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब या फिर लोग जिस गुरुद्वारा को गोल्डन टेम्पल के नाम ऐसी जानते हैं यह है सिक्कों की एक ऐसी जगह है जो हर धर्म और हर तबके के लोगों का स्वागत करती है श्री हर मंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेम्पल सिख समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है श्री हर मंदिर साहिब का ऊपरी माला और उससे ऊपर का सारा एरिया 24 कैरेट की सोने की परत से ढका हुआ है श्री हर मंदिर साहिब के अंदर की मीनाकारी और ग्लास वर्क भी आपकी आंखों को बहुत लुभाता है श्री हर मंदिर साहिब या फिर दरबार साहिब बनवाया गया था 1577 में जो कि आज भी उतना ही खूबसूरत है वैसे तो यह जगह चौबीस घंटे खुली होती है लेकिन आप दरबार साहिब के दर्शन कर सकते हैं सुबह चार बजे ऐसी लेकर रात को ग्यारह बजे तक गोल्डन टेम्पल की एंट्री बिल्कुल फ्री है इनफैक्ट आप यहाँ के लंगर में आपको 24 घंटे खाना मिलेगा जिसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा इसी गुरुद्वारा में आपको मिलेगा अकाल तख्त जो कि सिक्कों के पांच सबसे बड़े तख्तों में से एक है तख्त वो जगह होती है जहाँ पे बैठते हैं सिख गुरु और जहाँ से बैठ के वो सब के लिए न्याय करते हैं अकाल तख्त की फाउंडेशन रखी थी श्री गुरु हर गोबिंद सिंह जी ने 1605 में नंबर दो जलिया वाला बाग गाइज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है जलिया वाला बाग अमृतसर में अगर गोल्डन टेम्पल के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वो है जलिया वाला बाग और ये इसलिए क्यूँकी इस बाग के साथ भारत का एक बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा है उन्नीस में जब जनरल डायर ने जलिया वाला बाग में मैसेकर मचाया था वो अभी तक की ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा इन ह्यूमन एक्ट माना जाता है जिसमें जनरल डायर ने पीसफुली प्रोटेस्ट करते हुए भारतीयों को गोलियों से भून दिया था जो भी भारतीय उस समय जले वाला बाग में मारे गए थे उनकी याद में यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया हुआ है जिसको देखने दूर दूर से लाखों लोग हर रोज जलिया वाला बाग आते हैं तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो जलिया वाला बाग जरूर आए जलिया वाला बाग आने में आपकी कोई एंट्री फीस नहीं है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और ये जगह घूमने में आपको लगेगी तकरीबन आधा घंटा और ये जगह खुली होती है सुबह साढ़े बजे ऐसी शाम को साढ़े बजे तक तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं जलिया वाला बाग जरूर आए आजादी के संघर्ष की दास्तान सुनाता है जलिया वाला बाग अमृतसर में साढ़े छह एकड़ में फैला एक पब्लिक गार्डन है जलिया वाला बाग जो कि आजादी से पहले ब्रिटिश राज में हुए एक नरसंहार की अमानवीय घटना का प्रतीक है साल 1919 की बैसाखी के दिन जब जलिया वाला बाग में अंग्रेजों के खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था तब जनरल डायर के हुक्म से ब्रिटिश फोर्सेस ने जलिया वाला बाग में इकट्ठे हुए हर एक हिंदुस्तानी को गोलियों से भून दिया था जिसमें जवान लोग बच्चे बूढ़े और औरतें भी थे उसी घटना की याद में आज जलिया वाला बाग में फ्लेम ऑफ लिबर्टी मेमोरियल बनाया गया है जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तेरह अप्रैल उन्नीस में किया था यह मेमोरियल रेड सैंड स्टोन बनवाया गया है और यहाँ जलिया वाला बाग के इंसिडेंट में मारे गए लोगों के नाम भी लिखे है जलिया वाला बाग में आज भी आप वो दीवार देख सकते हैं जहां उस इंसिडेंट में चलाई गई गोलियों के निशान आपको इस दीवार पे देखने को मिलेंगे आज भी इस बाग में वो कुआं है जहां पर कूद के लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी जलिया वाला बाग की टाइमिंग है सुबह साढ़े छह बजे ऐसी लेकर शाम को साढ़े सात बजे तक और जलिया वाला बाग की एंट्री बिल्कुल फ्री है नंबर तीन पार्टीशन म्यूजियम तो गाइज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है पार्टीशन म्यूजियम ऑफ अमृतसर उन्नीस में भारत को आजादी मिली और वो साल भारत के लिए बहुत ही महत्व 
महत्वपूर्ण है सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उसको आजादी मिली लेकिन इसलिए भी क्योंकि उस टाइम भारत के दो हिस्से हुए थे पाकिस्तान और इंडिया पार्टीशन म्यूजियम ऑफ अमृतसर में आपको पार्टीशन के टाइम के आर्टिफेक्ट रखे हुए मिलेंगे हालांकि ये जगह 1947 में नहीं खुली थी ये जगह खुली थी उसके एग्जैक्टली exactly सत्तर साल बाद दो में रिसेंटली खुली है ये जगह और इस जगह को घूमने में तकरीबन आपको आधा घंटा लग सकता है इस जगह की एंट्री फीस है सौ रूपए और अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो पार्टीशन म्यूजियम तो आपको जरूर आना पार्टीशन म्यूजियम अमृतसर का एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि स्थित है अमृतसर के टाउन हॉल एरिया में उन्नीस जो कि भारत के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें उस साल आजादी मिली थी क्योंकि उसी साल भारत के दो टुकड़े हुए थे जिसमें से एक था पाकिस्तान और दूसरा था भारत और भारत का ये पार्टीशन हुआ था 1947 में इसी पार्टीशन की याद में अमृतसर में बनवाया गया है यहाँ का पार्टीशन म्यूजियम जिसकी ऑफिशियल ओपनिंग की गई थी अगस्त 17, 2017 में हमारी आजादी के एग्जैक्टली exactly सत्तर साल बाद पार्टीशन म्यूजियम में आपको यहाँ रखे मिलेंगे आजादी के समय की अलग अलग यादें उस समय के बनाए गए क्रिएटिव आर्ट हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा दी गई सेक्रीफाइस और उनपे किए गए जुल्मों के सारे सबूत आपको इसी पार्टीशन म्यूजियम में मिलेंगे पार्टीशन म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक और अगर आप अमृतसर आए तो ये म्यूजियम जरूर देखें नंबर चार लाल देवी माता मंदिर गाइज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है माता लाल देवी जी का मंदिर लाल देवी जी का मंदिर 20वीं सदी की संत लाल देवी जी के रिस्पेक्ट में बनाया गया है इस मंदिर को बनाया गया था नाइनटीन में लाल देवी जी एकदम शुद्ध शाकाहारी थी वो सिर्फ दूध और फलियार पे जिंदा रहती थी लाल देवी जी का जन्म हुआ था उन्नीस में लाहौर में और पार्टीशन के बाद वो इंडिया आ गई थी लाल देवी जी की मंदिर की टाइमिंग है सुबह पांच बजे से लेकर रात को ग्यारह बजे तक और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है तो अमृतसर अगर घूमने आए तो टॉप प्लेसेस टू विजिट में लाल देवी जी के मंदिर का नाम जरूर होना चाहिए लाल देवी माता मंदिर अमृतसर की एक मस्ट विजिट प्लेसों में से एक है जहाँ पर आसपास के सभी श्रद्धालु पूजा और अर्चना करने आते हैं लाल देवी मंदिर बनवाया गया है बीसवी सदी की एक संत लाल देवी के ऊपर जो कि बनवाया गया था 1989 में माता लाल देवी जिनका जन्म 1923 में कसूर लाहौर में हुआ था बचपन से ही माता लाल देवी एक ब्रह्मचारिणी थी और जो कि सिर्फ दूध और फल खा के जिंदा रहती थी पार्टीशन के बाद माता लाल देवी 1994 में अमृतसर आ गई। माता लाल देवी के मंदिर को मदर इंडिया टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर की यह मान्यता है कि अगर आपको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करना है तो आप माता लाल देवी के मंदिर दर्शन करने जरूर आए इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह पाँच बजे ऐसी लेकर रात को ग्यारह बजे तक और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है नंबर पाँच खैरुद्दीन मस्जिद वैसे तो अमृतसर सिक्कों का एक सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है लेकिन वहाँ मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा मस्जिद है जिसका नाम है खैरुद्दीन मस्जिद ये वही जगह है जहाँ टूटी हिंद शाह अतुल्ला बुखारी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चालू की थी खैरुद्दीन मस्जिद बनवाया गया था मोहम्मद खैरुद्दीन द्वारा तकरीबन डेढ़ सौ साल पहले और यह जगह इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा और बहुत ही इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर है भारत की आजादी के लिए भी यह जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मानी जाती है खैरुद्दीन मस्जिद की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर रात को आठ बजे तक और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है नंबर छह महाराजा रंजीत सिंह जी स्टेच्यू तो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है महाराजा रंजीत सिंह जी का स्टेच्यू अमृतसर में बड़ी शान से खड़ा है महाराजा रंजीत सिंह जी का ये स्टेच्यू महाराजा रंजीत सिंह जो की अमृतसर के महाराजा थे और जिन्होंने लाहौर में सिक्योरिटी और पीस लाने के बाद अमृतसर आए अठारह में ये अमृतसर के राजा बने और इन्ही के राज में अमृतसर इतना फला फूला और अमृतसर का नाम पूरी दुनिया में इतना मशहूर हुआ इस स्टेच्यू के बारे में एक और खास बात है कि स्टेच्यू के टॉप पे महाराजा रंजीत सिंह जी घोड़े पे सवार है और वो स्टेच्यू तकरीबन नौ फुट लंबा है महाराजा रंजीत सिंह जी का ये स्टेच्यू आप पूरे दिन में कभी भी आ सकते हैं चौबीस घंटे खुला होता है और इस स्टेच्यू को देखने की कोई फीस नहीं लगती सो so, अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो महाराजा रंजीत सिंह जी का ये स्टेच्यू जरूर देखें अमृतसर के टाउन हॉल एरिया में पार्टीशन म्यूजियम के पास आपको मिलेगा महाराजा रंजीत सिंह जी का एक बहुत ऊंचा स्टेच्यू महाराजा रंजीत सिंह जी जो सत्रह में लाहौर के राजा थे और जो पंजाब आए 1801 में महाराजा रंजीत सिंह जी के राज में लाहौर एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही ग्लोरियस स्टेट बनी और उन्हीं के राज में अमृतसर ने अपना सबसे बेहतरीन समय देखा है महाराजा रंजीत सिंह जी की इस मूर्ति को उनके बेटे महाराजा खड़क सिंह जी ने बनवाना शुरू किया था जो की शुरू हुआ था महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद जो की हुई थी एटीन में और इस स्टेच्यू को बनने में समय लगा तकरीबन नौ साल का महाराजा रंजीत सिंह जी का यह स्टेच्यू आप कभी भी देख सकते हैं और इसे देखने की कोई फीस नहीं है नंबर सात 
वाल्मीकि तीर्थ स्थल गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है वाल्मीकि तीर्थ स्थल ये जगह डेडिकेटेड है महर्षि वाल्मीकि को और ये जगह अमृतसर से 12 किलोमीटर दूर चौगावन रोड पे पड़ती है माना जाता है कि ये वही जगह है जहां माता सीता ने उनके बेटे लव और कुश को जन्म दिया था और मेरे पीछे जो आप स्तूपा बना देख रहे हैं ये एक्चुअली में वही स्थान है जहाँ पे लव और कुश को माता सीता ने जन्म दिया था एक दिसम्बर दो हजार सोलह पे आठ किलो गोल्ड प्लेटेड मूर्ति और आठ फुट लंबी मूर्ति वाल्मीकि जी की स्थापित है और अगर आप लव और कुश का जन्म स्थल देखना चाहते हैं तो वाल्मीकि तीर्थ स्थल जरूर आए ये जगह खुली होती है सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है और वाल्मीकि तीर्थ स्थल घूमने में आपको लग सकते हैं तकरीबन 30 से 45 मिनट भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल वो आश्रम है जो डेडिकेटेड है महर्षि वाल्मीकि जी के लिए और ये आश्रम स्थित है अमृतसर से बारह किलोमीटर दूर चौगावन रोड पे माना जाता है की ये वही जगह है जहाँ पर माता सीता ने अपने दोनों बेटे लव और कुश को जन्म दिया था यह आश्रम उस जगह के नजदीक बना है जहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की झोपड़ी हुआ करती थी और माना जाता है कि इसी जगह माता सीता जी का स्नान स्थल भी था एक दिसंबर 2016 में यहाँ 8 फुट लंबी 800 किलो की गोल प्लेटेड वाल्मीकि जी की मूर्ति रखी है वाल्मीकि जी की इस मूर्ति के दर्शन आपके मन जरूर मोह लेगी ऐसा भी माना जाता है की ये वही जगह है जहाँ लव कुश जी ने हनुमान जी को बांध दिया था भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल खुला होता है सुबह छह बजे ऐसी रात आठ बजे तक और यहाँ आने की कोई फीस नहीं है नंबर आठ गांधी गेट कैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है हॉल गेट और जो कि गांधी गेट के नाम से भी कई बार जाना जाता है ये वो तेरवा गेट है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनवाया था अमृतसर में जब वो यहाँ पे राज करते थे इस गेट का नाम हॉल गेट रखा गया है उस टाइम के डेपुटी कमिश्नर के नाम पे जिसका नाम था सी हॉल ये जो गेट था पहले एक जेल की एंट्री थी जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ राज करते थे लेकिन उसके बाद ये जेल शिफ्ट कर दी गई और आजादी के बाद इस गेट का नाम हॉल गेट से बदल के गांधी गेट हो गया था लेकिन थोड़े टाइम तक ही रहा था आज भी इस जगह को लोग हॉल गेट के नाम से जानते हैं और इसी गेट के अंदर जाके आती है हॉल मार्केट हॉल गेट को देखने की कोई फीस नहीं है इट इज एब्सोल्यूटली फ्री और ये हमेशा खुला होता है मतलब आप कभी भी आके यहाँ पे इसको देख सकते हैं गांधी गेट जो कि आजकल हॉल गेट के नाम से प्रचलित है यह गेट अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया तेरवा गेट है जो कि उन्होंने महाराजाओं के जमाने में बनवाया था इस गेट का नाम रखा गया है डेपुटी कमिश्नर सी एच हॉल के नाम पे और इसी गेट का नाम पार्टीशन के बाद बदल के रख दिया गया गांधी दरवाजा अमृतसर के इसी गांधी गेट से माना जाता है कि असली अमृतसर शुरू होता है गांधी गेट के अंदर ही आपको मिलेगा अमृतसर का फेमस हॉल बाजार अगर आपको मेन अमृतसर के अंदर जाना है तो आप इसी गांधी गेट को जरूर पार करेंगे गांधी गेट देखने की कोई फीस नहीं है और ये 24 घंटे खुला होता है नंबर नौ वाघा बॉर्डर गज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है अटारी बॉर्डर या फिर वाघा बॉर्डर अगर अमृतसर आए हो और वाघा बॉर्डर की शाम की परेड नहीं देखी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी है ये शाम की परेड होती है रोज शाम साढ़े पांच बजे लेकिन इसकी एंट्री आपको करनी पड़ती है चार बजे या साढ़े बजे आ जाओगे तो ज्यादा अच्छा है इस परेड को देखने के लिए वाघा बॉर्डर के चारों तरफ एक स्टेडियम बना हुआ है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ पे तकरीबन पचास लोग आ सकते हैं बस एक छोटा सा कैच ये है की अगर आप जल्दी आओगे तो आपको अच्छी सीट मिलेगी और आप लेट आए तो आपको बहुत देर तक तो आपको बहुत पीछे की सीट मिल सकती है हालांकि व्यू हर जगह से बहुत बढ़िया है इस जगह का यहाँ पे आने की कोई फीस नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट बस थोड़ा जल्दी पहुँचो तो वाघा बॉर्डर जरूर आना अगर अमृतसर घूमने आ रहे हो तो किसी भी पर्यटक की अमृतसर की यात्रा अधूरी रहेगी अगर वह वाघा बॉर्डर नहीं गया तो अमृतसर जो कि भारत के शहर पंजाब की एक सिटी है वो अमृतसर अपना बॉर्डर शेयर करती है भारत की नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान के साथ और उसी बॉर्डर का नाम है अटारी बॉर्डर या फिर वाघा बॉर्डर अमृतसर का यही वाघा बॉर्डर जो कि सेपरेट करता है इंडिया और पाकिस्तान को उस बॉर्डर पे हर शाम एक रिट्रीट सेरेमनी की जाती है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के सोल्जर भारत के इस बॉर्डर के गेट की तरफ मार्च पास्ट करते हैं जो की हर शाम खोला जाता है इस सेरेमनी में दोनों तरफ के नेशनल फ्लैगों को बदलने के लिए नीचे उतारा जाता है और दोनों तरफ के सोल्जर्स एक दूसरे को सल्यूट करते हैं बागा बॉर्डर में एंट्री करने के लिए आपको एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ेगा और क्योंकि सिक्योरिटी चेक में काफी टाइम लग सकता है इसलिए ये कहा जाता है कि आप इस सेरेमनी शुरू होने के तकरीबन एक घंटे पहले बाघा बॉर्डर पहुँच जाए वैसे तो बाघा बॉर्डर की ये सेरेमनी शुरू होती है शाम को पाँच बजे लेकिन यहाँ की एंट्री शुरू हो जाती है दोपहर साढ़े तीन बजे ऐसी और ये सेरेमनी चलती है तकरीबन साढ़े छह ऐसी सात बजे तक अगर आपको वाघा बॉर्डर की यह सेरेमनी देखनी है तो हमारा सजेशन रहेगा कि आप जितनी जल्दी वाघा बॉर्डर पहुँचेंगे आपको उतनी ही अच्छी सीट वाघा बॉर्डर की सेरेमनी के स्टेडियम में मिलेगी क्योंकि वाघा बॉर्डर की यह सेरेमनी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको इस सेरेमनी देखने के लिए कोई पैसा नहीं देना इसलिए ये
महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है महाराजा रंजीत सिंह पेनोरामा म्यूजियम ये म्यूजियम डेडिकेटेड है महाराजा रंजीत सिंह जी को जिनके राज में सिख समुदाय बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था 1800 की स्टार्टिंग के आसपास महाराजा रंजीत सिंह जी का ये पेनोरामा म्यूजियम एक्चुअली में महाराजा रंजीत सिंह जी का समर पैलेस था और ये डबल स्टोरी समर पैलेस बनवाया गया था उन्हीं के राज में महाराजा रंजीत सिंह पेनोरामा म्यूजियम के चारों तरफ आपको मिलेगा एक गार्डन जिसका नाम है रामबाग और वो भी हमारी टॉप प्लेसेज टू विजिट इन अमृतसर का एक पार्ट है एक ही जगह पे आके आप दो दो अट्रैक्शन घूम सकते हैं एक यहाँ का रामबाग दूसरा है यहाँ का महाराजा रंजीत सिंह पेनोरामा म्यूजियम इस जगह की टाइमिंग है सुबह नौ बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक की तो अगर आप हिस्ट्री के लवर हैं अमृतसर की हिस्ट्री आपको इसी म्यूजियम में मिलेगी महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब के सबसे बड़े रूलर माने गए हैं उन्होंने अपने लिए अमृतसर सिटी पे एक समर पैलेस बनवाया था जो कि आज के समय महाराजा रंजीत सिंह के म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है महाराजा रंजीत सिंह का यह म्यूजियम एक ट्रेजर हाउस की तरह है जिसमें आपको अमृतसर की हिस्ट्री आर्ट और आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा सिख समुदाय की 18वीं और 19वीं सदी की सारी धरोहर आपको महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम में देखने को मिलेगी महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम की यह डबल स्टोरी बिल्डिंग विजिट की जाती है अमृतसर आने वाले कई सारे पर्यटकों द्वारा इसी म्यूजियम के चारों तरफ आपको एक हरा भरा बाग दिखेगा जो की अमृतसर में राम बाग के नाम ऐसी प्रसिद्ध है ये बाग भी अमृतसर की एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है और महाराजा रंजीत सिंह जी का यह म्यूजियम देखते देखते आप ये बाग भी घूम सकते हैं राम बाग और महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम की एंट्री की टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और म्यूजियम की एंट्री टिकट है चालीस रूपए लेकिन राम बाग की कोई एंट्री फीस नहीं है नंबर 11 दुर्गयाना टेंपल तो गाइज ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है दुर्गयाना माता टेम्पल ये मंदिर देखते ही आपको फील आएगा की आपने ये जगह पहले भी कहीं देख रखी है और हाँ बिल्कुल देख रखी है दुर्गयाना माता टेम्पल लगता है हु बहु दरबार साहिब जैसा यानी की गोल्डन टेम्पल जैसा इस टेम्पल के चारों तरफ भी एक सरोवर है जिसके सेंटर में दुर्गयाना माता जी का मंदिर स्थित है और इसी मंदिर के पास आपको मिलेगा बड़े हनुमान जी का मंदिर तो अगर आप दुर्गायाना टेंपल देखने आ रहे हैं तो बड़े हनुमान जी के मंदिर तो बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन भी साथ साथ कर सकते हैं दुर्गायाना माता टेंपल की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर शाम को आठ बजे तक वैसे तो ये मंदिर सोलवी सदी का बना हुआ है लेकिन उन्नीसवी सदी में इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया था गुरु हरसाई माल कपूर जी के द्वारा तो अगर आप अमृतसर आ रहे हैं तो दुर्गायाना माता टेम्पल जरूर घूमने दुर्गायाना मंदिर को एक नजर देखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे की आप देख रहे हैं श्री हरिमंदिर साहिब या फिर गोल्डन टेंपल को जी हाँ गोल्डन टेंपल की तरह ही दुर्गयाना मंदिर एक तालाब के बीचों बीच स्थित है और ये भी आधा ढका है गोल्ड प्लेटेड मटेरियल से दुर्गयाना मंदिर का ओरिजिनल टेंपल बनवाया गया था सोलवी सदी में जिसका आर्किटेक्चर श्री हरमंदिर साहिब से मिलता जुलता है और जो कि गुरु हरसई माल कपूर के द्वारा रिबिल्ड किया गया उन्नीस में दुर्गयाना टेम्पल हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ पर माता दुर्गा की पूजा की जाती है माता दुर्गा के साथ साथ आप यहाँ माता लक्ष्मी विष्णु जी और शिव जी के दर्शन भी कर सकते हैं दुर्गयाना मंदिर की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर रात दस बजे तक और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है नंबर बारह गोविंदगढ़ फोर्ट तो गैस ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है गोविंदगढ़ फोर्ट इस फोर्ट का पहला नाम हुआ करता था बैंगन का किला जब इसे गुज्जर सिंह जी ने बनवाया था 1760 में उसके बाद इस फोर्ट के साथ बहुत सारे हिस्टोरिकल मूवमेंट जुड़े हुए हैं जैसे कि ये कि इस फोर्ट को बनने में पूरे टू फिफ्टी सेवन लगे थे यानी की ढाई साल में ये, ये फोर्ट बनकर पूरा हुआ था अब इस फोर्ट के अंदर आपको म्यूजियम मिलेगा अब ये फोर्ट एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है जिसके अंदर थेरेटिकल शो और म्यूजियम के कई सारे शो आपको देखने को मिलेंगे इस फोर्ट की एंट्री है पैंतालीस रूपए की और ये फोर्ट खुला होता है सुबह दस बजे से लेकर रात को बजे तक गोविंदगढ़ फोर्ट आपको पंजाब का इतिहास गा गाकर सुनाता है गोविंदगढ़ फोर्ट का पहले नाम हुआ करता था भागियन का किला जो कि बनवाया गया था 1760 में गुज्जर सिंह जी के द्वारा इस फोर्ट को बनने में लगे तकरीबन 250 साल और इस फोर्ट ने हमारे भारत के इतिहास के काफी सारे लम्हे जिए हैं आज के समय गोविंदगढ़ फोर्ट एक लाइव म्यूजियम के तौर पर बदल दिया गया है जहाँ पे आपको पंजाब की हिस्ट्री देखने को मिलेगी गोविंदगढ़ फोर्ट के अंदर जो तोश खाना म्यूजियम है माना जाता है कि पहले वहाँ कोहिनूर हीरा रखा गया था आज के समय आप गोविंदगढ़ फोर्ट में एंट्री करके यहाँ की काफी सारी फैसिलिटीज का मजा उठा सकते हैं जिसमें आप बैठ सकते हैं यहाँ की एक विंटेज गाड़ी में आप देख सकते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट का फेमस लेजर शो और यहाँ की कैंटीन फूड कोर्ट में आप खाना पीना भी कर सकते हैं गोविंदगढ़ फोर्ट की एंट्री है सुबह दस बजे ऐसी लेकर शाम को दस बजे तक और यहाँ की एंट्री टिकट आप सेपरेटली या फिर एक पैकेज के साथ भी ले सकते हैं जो की शुरू होती है डेढ़ सौ रूपए ऐसी नंबर तेरह 
हॉल बाजार तो भाई जो अगली जगह हम करने वाले हैं वो है अमृतसर का हॉल बाजार हॉल गेट के अंदर एंट्री करते ही आपको यहाँ पे रिटेल शॉप्स का जो भंडार मिलता है उस मार्केट का नाम है हॉल बाजार इंडिया की सबसे पुरानी मार्केटों में से एक है ये हॉल बाजार मार्केट जिसमें मैं अभी घूम रहा हूँ हॉल बाजार मार्केट में आपको बहुत कुछ मिलेगा मतलब आपको ज्वेलरी से लेके कपड़े लेडीज एसेसरीज खाने पीने का सामान टेक्सटाइल चुन्नी कुर्ती और अमृतसरी जूतियाँ सब कुछ आपको हॉल बाजार में मिलेंगी इस मार्केट की खास बात यही है की अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पे आपके घंटे कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा हॉल बाजार में आने की एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है लेडीज के लिए जगह जन्नत है घंटों बताइए यहाँ पे शॉपिंग करते हुए जैसे कि हमने आपको दिखाया था हॉल गेट जो कि गांधी गेट के नाम से भी मशहूर था उसी गेट से अंदर आके आप देख सकते हैं अमृतसर का हॉल बाजार अमृतसर के गोल्डन टेम्पल और पार्टीशन म्यूजियम के पास बसा है यह है हॉल बाजार जो की अमृतसर की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है इस बाजार में आप ले सकते हैं ज्वेलरी कपड़े टेलर सूट इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज एसेसरीज बच्चों के कपड़े एक आम बाजार में बिकने वाली हर चीज आपको हॉल बाजार में मिलेगी हॉल बाजार में शॉपिंग करते हुए आप अपनी बार्गेनिंग पावर भी यहाँ दिखा सकते हैं हॉल बाजार की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक और यहाँ पे आना बिल्कुल फ्री है नंबर 14 खालसा कॉलेज गाइस जो अगली जगह आपको विजिट जरूर करनी चाहिए है वो है ये यहाँ का खालसा कॉलेज हालांकि ये जगह टूरिस्ट के लिए खुली हुई नहीं है लेकिन आप यहाँ के कैंपस में एक स्ट्रोल जरूर कर सकते हैं अगर आप एंशियंट आर्किटेक्चर के लवर हैं, अगर आपको देखने एक एंशियंट आर्किटेक्चर बिल्डिंग तो खालसा कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो नाइनटीन सेंचुरी के स्टाइल में बनी हुई है इसके डोम्स अनियन स्टाइल में बने हुए हैं और एक बहुत ही मैग्निफिसेंट बिल्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगी हालांकि यहाँ के कैंपस और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते लेकिन बाहर की मेन रोड यहाँ की बिल्डिंग का नजारा बहुत ही जबरदस्त है तो अमृतसर घूमते समय ये बिल्डिंग भी जरूर देखें। अमृतसर की ग्रैंड ट्रंक रोड पे बसा है खालसा कॉलेज और अगर आप अमृतसर घूमने आ रहे हैं तो मेक श्योर करें कि ग्रैंड ट्रंक रोड पे चलते चलते आप इस कॉलेज को रुक के एक बार जरूर देखें खालसा कॉलेज जिसकी बिल्डिंग 19वीं सदी के आर्किटेक्चर के स्टाइल में बनाई गई है जिसमें आपको वेस्टर्न यूरोपियन इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी खालसा कॉलेज की बिल्डिंग के गुम्मत आपको अनियन की शेप में दिखाई देंगे और यह बिल्डिंग काफी सारी बॉलीवुड मूवीज में भी आपको देखने को मिल सकती है हालांकि कोई भी आम टूरिस्ट खालसा कॉलेज के अंदर नहीं जा सकता लेकिन अमृतसर की ग्रैंड ट्रंक रोड से गुजरते हुए यह बिल्डिंग आपको साफ साफ दिखेगी खालसा कॉलेज की यह बिल्डिंग आप किसी भी समय देख सकते हैं और इसका आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा नंबर पंद्रह पुल कंजरी तो ये है हमारी अगली जगह इस जगह का नाम है पुल कंजरी महाराजा रतन सिंह के राज में ये जगह बनवाई गयी थी ये एक्चुअली में एक वाटर टैंकर है जिसके चारों तरफ आपको पौड़ी दिखेंगी पौड़ी मतलब स्टेप्स तो so, ये माना जा सकता है कि ये एक स्टेप वेल की तरह है पुल कंजरी की सबसे खास बात ये है कि ये ऐसा वेल था जहाँ पर आदमी औरत और जानवर तीनों के लिए नहाने पीने के लिए पानी अवेलेबल था और आदमियों के लिए मर्दाना करके घाट था जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदमी लोग नहा सकते थे और औरतों के लिए जनाना करके घाट है जहाँ पे सिर्फ औरतें नहा सकती थी और वो इस तरीके ऐसी था की वो किसी को दिखाई भी ना दे जानवरों के लिए पानी पीने के लिए एक अलग से रैम्प उतारा गया था बहुत बड़ा ताकि जानवर भी यहाँ पे आके नहा सके पानी पी सके तो उस जमाने का एक ये बहुत ही शूर वाटर स्टोरेज वेल था इस जगह पे आने की कोई फीस नहीं है ये जगह है बागा बॉर्डर के पास तो जब भी आप बागा बॉर्डर करने आएंगे तो एक घंटा पहले आइएगा और पहले पुल कंजरी आके देखकर फिर बागा बॉर्डर का शो देखिएगा पुल कंजरी में आने की कोई फीस नहीं है इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और ये खुला होता है शाम को सात बजे तक अमृतसर के वाघा बॉर्डर ऐसी तकरीबन पंद्रह मिनट की दूरी आरोप महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाई गयी एक और हिस्टोरिकल साइट है जिसका नाम है पुल कंजरी पुल कंजरी जो की अमृतसर ऐसी तकरीबन पैंतीस किलोमीटर की दूरी पे स्थित है यह महाराजा रंजीत सिंह द्वारा बनाया गया एक कुआं यानी कि वेल है जो कि इस्तेमाल हुआ करता था जेंट्स लेडीज और जानवरों के पानी पीने के लिए राजस्थान और पंजाब के काफी सारे क्षेत्रों में इस जगह को बाउली के नाम से भी जाना जाता है पुल कंजरी बाउली में लेडीज एंड जेंट्स एक साथ नहा सकते थे क्योंकि यहाँ पे लेडीज के नहाने के लिए एक सेपरेट जगह बनाई गई है जहाँ से उन्हें नहाते हुए कोई ना देख सके पुल कंजरी में जानवरों के नहाने और पानी पीने के लिए अलग से एक रास्ता बनाया गया था जहाँ से जानवर आसानी से उतर के इस कुएं में आ सके पुल कंजरी आने की कोई फीस नहीं है और यहाँ की टाइमिंग है सुबह दस बजे ऐसी शाम को छह बजे तक और इस जगह की सबसे खास बात यह है की इसी जगह ऐसी आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर की फेंस वायरिंग नंबर 16 बड़े हनुमान जी का मंदिर भाइयों जो अगली जगह हमें आपको दिखानी है वो है ये बड़े हनुमान जी का मंदिर जो कि है अमृतसर में हालांकि अमृतसर में गोल्डन टेंपल बहुत फेमस है लेकिन यहाँ पे बड़े हनुमान जी की भी बहुत बड़ी मान्यता है यह
करने की इसका मतलब ये हनुमान जी की प्रतिमा इस मंदिर में आराम कर रही है बड़े हनुमान जी की टाइमिंग है सुबह छह बजे से लेकर दोपहर एक बजे तक और शाम को चार बजे से लेकर रात को नौ बजे तक और यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है तो यदि आप अमृतसर घूमने आ रहे हैं तो बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जरूर आए हर साल यहाँ लंगूरों का फेस्टिवल भी होता है इसका मतलब ये की उस फेस्टिवल के दिन यहाँ के बच्चे यहाँ पे वानर बनते हैं यानी की लंगूर बनते हैं वो फेस्टिवल भी पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है अमृतसर का बड़े हनुमान जी का मंदिर उन मंदिरों में से एक है जहाँ जाकर और जहाँ दर्शन कर कर आपकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है बड़े हनुमान जी का यह मंदिर अमृतसर के कुछ विशेष मंदिरों में से एक है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है और इस मुद्रा में ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी विश्राम कर रहे हो ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर के पास लव कुश ने हनुमान जी को युद्ध के दौरान वट वृक्ष से बांध दिया था क्योंकि हनुमान जी लव कुश से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छुड़वाने के लिए गए थे हनुमान जी के उसी इंसिडेंट के लिए हर साल इस मंदिर में एक मंकी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे बंदर का रूप लेकर शामिल होते हैं बड़े हनुमान जी मंदिर की टाइमिंग है सुबह छह बजे ऐसी लेकर दोपहर एक बजे तक और शाम चार बजे ऐसी लेकर रात नौ बजे तक और इस मंदिर में आना बिल्कुल फ्री है इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन की लिस्ट बना के हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है तो आप गूगल मैप के उस लिंक को क्लिक करके इन सारी जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं गाइज ये थी हमारी टॉप प्लेसेज टू विजिट इन अमृतसर आई होप आपको वीडियो पसंद आई है पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और यदि आप नहीं है तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दबाइए लाल बटन उसी के साथ जो घंटे का निशान और उसके बाद दबा दिया पॉल नोटिफिकेशन और इस वीडियो के लिए हमारे कमेंट कॉन्टेक्ट का सवाल ये है कि इन जगहों के अलावा अगर आपको लगता है कोई ऐसी जगह है जो हमसे मिस हो गई है तो हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें इट वॉज वेरी नाइस टू बी यू एंड बी वेल नमस्ते और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहाँ जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोज तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ